गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है फोर्थ ऑफ माई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ड्यू टू बुद्धा पूर्णिमा आज हमारा करेंसी मार्केट बंद रहेगा फिर भी हम देख लेते हैं कि ओवर नाइट में क्या एक्टिविटीज हुआ है ऑन डिफरेंट करेंसी पेयर जो हम लोग कंसीडर करते हैं एंड यहाँ से क्या लगता है डॉलर इंडेक्स हंड्रेड एंड वन पॉइंट टू थ्री इमीडिएट जो सपोर्ट है वो आपका है हंड्रेड पॉइंट एट जीरो हंड्रेड पॉइंट नाइन जीरो क्या अभी यहाँ का जो क्वेश्चन है क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करेगा इसका मेन एनालिसिस हम करने का प्रयास करेंगे जैसे कि बिफोर ये आपका एफ का रेट डिसीशन था वहां पे क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ है एंड पॉज का इंडिकेशन है बट दट पॉज इज गोइंग टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन डेटा डेट बिंग द केस वहां पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि टर्मिनल पॉइंट ऑफ रेट हाइक इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया या नहीं मार्केट इज बेसिकली लुकिंग फॉर टर्मिनल पॉइंट या रिवर्सल पॉइंट डेट बिंग द केस जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं आता है डॉलर इंडेक्स पे एक शार्प क्विकनेस नहीं आएगा सो so, हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि फॉर टाइम बींग ये डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट कर सकता है ऑन द लोअर साइड 100.80, 101.00 ऑन द हायर साइड 102.50 इसके बीच में ही आने वाले कुछ से, ट्रेडिंग सेशंस पास आउट कर सकते हैं अभी डॉलर रुपी डॉलर रुपी में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपका एट्टी वन पॉइंट टेक्निकली आप देखोगे एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन एंड इनक्लाइन सपोर्ट लाइन दो सपोर्ट लाइन एक साथ में काम कर रहा है दैट बीइंग द केस क्या इनविजुअल हैंड्स का प्रेजेंस यहां पे बरकरार रहेगा या नहीं प्राइमरीली द इनविजुअल हैंड्स का प्रेजेंस और एब्सेंस विल डिसाइड कि ये सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे आएगा या यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस साइड वेज कॉन्सोलिडेट करेगा अगर हम थोड़ा सा क्विकली टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करेंगे ए एक ट्राइंगल फॉर्मेशन से सम सम ऑफ फ्लैग पैटर्न्स आल्सो विथ ए स्ट्रॉन्ग पोल सो नीचे के तरफ इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है रेदर ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है एज ऑफ नो रूपी ऊपर जाने का मीन्स डेप्रिशिएट करने का कोई मैक्रो माइक्रो डोमेस्टिक और ग्लोबल कोई सीनारियस नहीं है जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा दैट इज एटी थ्री के आसपास डॉलर रुपी विल स्टार्ट ट्रेडिंग तब जाके हम इसका ब्रेकआउट के लिए एनालिसिस करेंगे एज ऑफ नाइट ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड के लिए एनालिसिस करना इतना फिजिबल नहीं है मीन्स ऑल्सो जब आएगा वो लेवल ऊपर की तरफ तब जाके हम डिस्कस करेंगे सो लेट एस नाउ ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड यहाँ पे ओनली वन एस्पेक्ट इज देयर द इनविजिबल हैंड वो अगर रहेगा तो 8150 सपोर्ट करेगा इनविजिबल हैंड्स अगर थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं थोड़ा साइड एबसेंट रहते हैं तो मे बी ये एट्टी वन एट्टी वन पॉइंट वन जीरो की तरफ आ सकता है जीबीपी डॉलर एक क्रुशियल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर गया है जो रेजिस्टेंस लेवल आपका था वन पॉइंट टू फाइव फाइव जीरो से वन पॉइंट टू फाइव एट जीरो उसके ऊपर गया है लेकिन अभी भी वो जो धमाका है धमाके के साथ डंके के चोट पे जो ऊपर जाने का प्रयास है वो दिख नहीं रहा है दैट मीन द केस धमाकेदार ब्रेकआउट हुआ नहीं अगर ब्रेकआउट होता भी है तो मंथली टाइम फ्रेम पे हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट सेवन फाइव से हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट टू फाइव के बीच में एक मंथली रेंज पे एक रेजिस्टेंस एरिया है सो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करने से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए मीन्स विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और रिजल्ट 
यूरो डॉलर कल आपका किसी भी का रेट डिसीजन था जहां पे इसी भी हाइक्स रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेशन था बट वर्ल्ड इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी टू हाई सो हमें उनका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट इन्फ्लेशन हमें उस के ऊपर थोड़ा सा नजर रखना है दैट बीइंग द केस ये जो रेजिस्टेंस लाइन है अभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है आर एस आई टर्म्स में ये होगा नहीं अराउंड सिक्सटी में सिक्सटी पे सपोर्ट लू या रेजिस्टेंस लू ये क्लियरिटी मिसिंग है एज फार एज द आर एस आई सो लेट आर एस आई टू डिसाइड इसको सिक्सटी पे सपोर्ट लेना है या सिक्सटी पे रेजिस्टेंस लेना है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा सिमिलरली यूरो आयनर ऑल्सो सेम थिंग same analysis let rsi to decide whether it wants to take resistance at 60 or support at 60 dollar yen mein pichle teen sessions mein acha khasa yen strength hua hai from almost 138 se abhi hai aapka 134 abhi hame jo dekhna hai yahan pe ek trend line support banna hai ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा या सपोर्ट को रेस्पेक्ट ना करते हुए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा यूरो आयनर जो आपका नीचे के लेवल पे सपोर्ट दिया था 0.5950 वहां से अभी है 61 की तरफ अभी जो देखने वाला बात है ये है सेंटर में आके रेस्पेक्ट कर रहा है मेजर रेजिस्टेंस एरिया डॉलर के यहाँ पर भी अच्छा खासा कैंडी स्ट्रेंथ दिखा गया है फ्रॉम द हाई ऑफ 1.3650 ये अभी है 1.35 ये 1.35 एंड 1.3525 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए सपोर्ट लेवल लेकिन वही क्वेश्चन मार्क है क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाता है या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है इसे हमें देखना है कंसोलिडेशन रिमेंस जब तक ये रेंज रहता है सिक्स फाइव सेवन फाइव एंड सिक्स एट जीरो जीरो इसके रेंज इसको निकालने दीजिए यहाँ से बट यहाँ पे जो देखने वाला बात है डेली टाइम फ्रेम में रेंज शिफ्ट रेंज शिफ्ट मतलब ये कंसोलिडेशन प्लस ए बायस टूअर्ड्स द अपर साइड ये एक इंडिकेशन मिल रहा है लेकिन बायस टूअर्ड्स द अपर साइड कॉन्फर्मेशन होगा जब ये अपर रेजिस्टेंस जोन को कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करेगा CNH, CNH में भी जैसे कि आप देखोगे मेरा प्रीवियस एनालिसिस 6.9550 से नीचे की तरफ आ रहा था तब हमारा ये क्वेश्चन था क्या ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 6.90 यहाँ पे ये दोबारा वापस आके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नहीं वो देखने वाला बात था अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है यूके ऑयल अच्छा खासा सेल ऑफ के बाद तीन ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया है उसके बाद ये 7150 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एज फार एज द डेली टाइम फ्रेम इज कॉन्सर्ट आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे ये डबल बटू रहता है बट यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है फर्स्ट पुल बैक पे हम बाई नहीं करेंगे रेदर एक नेगेटिव कैंडल इसके बाद आने दीजिए समथिंग लाइक दिस ये जो शार्ट फॉल आया यहाँ पे हम बाय उसके बाद जो फर्स्ट पुल बैक है वहां पे बाय नहीं करेंगे उसके बाद एक फिर दोबारा सेल ऑफ होने दीजिए उसके बाद जब ये स्विंग हाई को तोड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी द मेजर बाइंग एरिया हम ये इंतजार रहेगा कि और एक नेगेटिव कैंडल बने एक या कपल ऑफ नेगेटिव कैंडल्स उसके बाद जब स्विंग हाई को रिसेंट जो ये स्विंग हाई बनाने वाला है उसके स्विंग हाई को बना मीन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इन सच ए केस दैट इज गोइंग टू बी ए फर्स्ट क्लास बाइंग एरिया विथ ए स्टॉप लॉस बिलो द रिसेंट स्विंग लो अभी यूएस ट्रेजरी आप देखोगे कल एक 
means uh, spinning top type of candle bana hai at the low. What it means? Thora sa consolidation. Yeah. Aapka means wait and watch. Aur abhi ka, kal ka jo candle banaya hua hai, aisa lag raha hai ki lower level pe ye support leke thora sa sideways consolidation karega. Ye yahan par bhi ye immediately break down karne ka nahi hai jab tak terminal point confirm nahi ho jata hai. And Fed official openly declare karte ki here from we are not going to increase the interest rate rather we are planning to cut the interest rate uske baad hi ye breakdown karega tab tak hame intezar karna hai us two year treasury aapka 3.788 similarly yahan pe thoda sa time pass kar sakta hai jab tak clarity nahi aata hai yahan pe dekhne wala baat ye hai ki the difference between 10 year and 2 year ye abhi hai 41 basis points ka difference jo ek point pe more than 100 basis points ka difference ho gaya tha and kal tak bhi ye more than 50 basis points ka difference tha ye abhi 41 basis points ka ho gaya hai so hame aur thoda aur thoda in is difference ko track karna padega so currency daily analysis abhi ke liye itna hi aasha karta hu ye presentation aapko acha laga hoga if so like kijiye comment kijiye and share kijiye among your friends and those who have not subscribed to the channel request all to subscribe my channel thank you and have a great day